Воскресенские юнормейцы достойно представили наш округ и область в показательных выступлениях на открытии нового поискового сезона «Вахта памяти-2022» в Красногорске. Шатер выставка нашего отряда вызвал особый ажиотаж у участников. Юные воскресенцы представили книги по истории округа и фотоархив с уроков мужества, которые юнормейцы сами проводят в школах в рамках проекта «Уроки памяти». Движение «Юнармия» неразрывно связано с деятельностью поисковых отрядов и военно-патриотических клубов. В торжественной церемонии участвовали члены правительства Московской области, представители Министерства обороны Российской Федерации и члены Общественной палаты региона. Вот сегодня мы находимся в той ситуации, когда мы вспоминаем героев прошлого, но в этот же момент, в эту же минуту уже герои настоящего а, сражаются за те же идеалы, за которые сражались и гибли их деды, а, прадеды на борясь с фашизмом за всю Европу. Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе и основатель музея техники Вадим Задорожный заложили первый камень в основание памятника героям-танкистам, который будет открыт в сентябре этого года. Выставка под названием «Без срока давности. Суды истории» проводится в каждом регионе России. В Подмосковье она открылась в стенах музея Задорожного. Есть предназначение человека – оставаться человеком, помнить, думать, чтить. И я понимаю, что у каждого из вас есть связь с прошлым. В каждой семье у вас есть человек, есть два, есть много. Те, кто защищал вашу родину, и зов ваших предков именно привел вас сделать то, что вы делаете. Это родовая память. За большой вклад в организацию работ по увековечиванию памяти защитников Отечества и установлению имен погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны руководители подмосковных поисковых отрядов были награждены медалями Министерства обороны Российской Федерации. Участники регионального движения «Юнармия» и военнослужащие роты почетного караула возложили цветы и венки к мемориалу Победы на Красной Горке. Вспомним павших, мы молча и стоя, всех защитников нашей страны. Слава, вечная слава героям, память вечная жертвам войны. Сегодня в поисковых отрядах Московской области состоит более двух с половиной тысяч человек. В течение сезона они организовывают экспедиции на поля сражений, благоустраивают мемориалы, проводят выставки и патриотические акции. В 2021 году проведена 151 поисковая экспедиция, найдены 207 пропавших без вести бойцов и установлены имена 19. Юлия Тиунова, Новости Искровект.